Yo yo, sa so inyo mga pajak and good afternoon Claristic World So ngayon nagbabalik na naman sa panabagong cycling related videos na naman So pasensya na ako maingay yung paligid ko kasi Mahulan, sinishoot ko ito nang nawalan kaya maingay Pero pagpasensya nyo na So makikita nyo iba yung background natin kasi nasa Nasarap kayo ng aking mini studio So wala tayong bike sa likod So pag-uusapan natin dito sa video na ito Isa kikita nyo naman sa title is Top 10 budget MTB bike So papakita ko sa inyo yung mga top 10 na MTB na nakita ko sa mga shop Sa mga YouTubers Doon lang ako muna ng idea Mga MTB na sok sa mga budget nyo Kasi budget bike nga ba diba? Disclaimer lang is hindi ako nagbebenta ng bikes uh, Papakita ko lang sa inyo kung ano yung na, na research ko about dito sa mga bikes na to eh. Pwede pang bike to work or pwede pang ride o basta pang kalatan na kasi MTV to eh. Bago ko to simulan, please like, comment, share and subscribe and hit mo yung notification bell lang katabi ng subscribe button dyan sa baba para ma-notify ka if ever na mag-upload ako. Kung nag-list ako dito sa notes ko ng mga ta ng top 10 na bikes na napili kong maganda yung mga pyesa and talaga namang sulit yung bike na to. And kasyang kasya sa budget nyo talagang budget bike talaga to. So yung unang-una dito is yung 2020 Viper Clips 27.5 yung size nya. Nakita ko to sa LJ Bike Shop. So, yung price ito is nagre-range siya ng 6,950 sa LJ Bike Shop. And hindi ko alam kung meron pang kung may discount yan. So, yung specs ito, yung, dun muna tayo sa frame. Yung frame nito is alloy frame, internal cabling na rin. Then, yung head tube, magulat kayo, tapered na head tube niya. Sa pangin nakita ng 6,950, tapos tapered head tube na. Bihira na lang yung mga bike na ganito kasi minsan yung mga 8K na mga bikes is hindi pa tapered yung head tube. So, ito, yung Viper Eclipse, nakaya tapered na head tube niya. Kaya... Good. Fork nito is Viper suspension and still yung quality nito. Then, knockout na rin yung suspension nito. Then, hindi pa to naka-hydraulic brake, naka-mechanical disc brake pa to. So, doon naman tayo sa drivetrain nya. Yung front derailleur nya is Shimano Terni FDTZ50. Then, yung rear derailleur nya is Shimano Terni RDTY300. Then, yung shifter nya is Shimano STEF500 8-speed. Then, yung crankset nya naman is Neko brand PVC. Then, doon naman tayo sa wheel set. Yung rim nya is Viper brand. 27.5 yung size nya, then alloy yung wheel set nya yung spokes, basta rims, alloy yun then doon naman tayo sa tire nya, yung tire nya is 27.5 by 2.1 yung lapad nya, then yung weight nya 17.5 kg, so ito, isa to sa mga napili kong bike na maganda kasi tapered na edge, yung sabay yung mga yung mga drivetrain is okay na, swak sa budget nya, 5, 6, 950 kay goods na, so number 2 sa lista natin is itong 2020 Foxster FT 302, 27.5 din yung size ito, then nakita ko rin tong bike na to sa LJ Bike Shop, doon na tayo sa Specs. Frame nito is alloy frame, medium size sya. Then, inner cabling sya. Then, sa fork nya, with lockout na yung fork nya. Then, Foxster brand. Sabi so, RDF din nya, Shimano Terni 8-speed. Then, yung shifter nya is Shimano series. Then, di, pa sya, di rin sya hydraulic brake na kami mechanical disc brake. Pero, goods na rin yun. Yung handlebar nya, alloy. Pati yung stem nya, alloy. R yung rims nya naman yan, double wall. Then, alloy din yun. Then, yung crank nya is Foxster brand. Still yung texture nya. Then, seal bearing yung bottom bracket nito. Tires nya is Kenda. Kenda brand and yung tires ito 27.5 by 2.10 yung lapad nya so ito napili ko tong Foxster FT302 kasi maganda rin yung mga drivetrain nya and mas swak yung, ano, yung price ito 8,200 meron ka na Foxster FT302 kaya goods na goods to so pangatlo dito sa lista natin is ito 2020 Keystone Striker 27.5 din then nakita ko rin to sa LJ Bike Shop then nagre range din ito ng 9,500 sa LJ Bike Shop then doon naman tayo sa specs yung frame nito is alloy frame 27.5 then, internal cabling na rin siya guys. Then, naman tayo sa fork. Yung fork nito is Kisto brand suspension fork with lockout na rin. Sabay, handlebar nya is Kisto oversize. Alloy na rin yun. Then, yung stem nya is Kisto. Alloy na rin. Then, yung sakags nya is 8-speed. Sabay, yung FDNRD nya is Sunrun brand yung FDNRD nya. Sabay, yung shifter nya is L2 A3 8-speed shifter. Sabay, yung brakes nya is Xpark brand hydraulic brakes na to guys. Nakasilbering na rin to guys. Then, yung tires nya is Kenda 27 7.5. So itong Kisto Striker mga kapadyak is maganda rin tong bike na to. Tapos ito rin yung napili ko kasi nakikita ko sa ibang tires sa bike is merong gantong bike na Kisto Striker. Kasi nga the best din tong bike na to. So sa pang-apat na lista natin dito is itong 2020 Foxster Powell FT1.2 27.5 din siya guys. Then nagre-range din ito ng 9,990 nakita ko lang to sa LJ Bike Shop. So yung frame nito is alloy frame na rin to. 27.5 then internal cabling na rin siya guys 
medium size to. Sa fork niya is Foxter brand suspension fork. Then may lockout na rin to. Then sa shifter niya naman is Shimano 3x8 speed yung drive train niya. Then yung FDR din niya is Shimano turning. Yung brakes ito is Sparkle brand. Then mechanical disc pa to. Hindi pa siya hydraulic. Yung handlebar niya is Foxter brand. Then alloy. Then yung hubs niya is Foxter hubs brand din ng Foxter. Then yung stem niya is Foxter brand din alloy. Then dun naman tayo sa wheel set. Yung, wheel set, yung rims niya is alloy. Then double wall na rin to. Yung crank niya is Foxter brand. Then is still yung texture nito. Then seat bearing yung bottom bracket. Then yung tires niya naman is Kenda. Kenda brand 27.5 by 1.95 yung half. Yung lapad. So isa, isa rin to sa the best bike MTB itong Foxter Powell na to. Hindi ko alam kung may, mga, kung may mga stock pa to sa LJ Bike Shop o sa ibang bike shop. Check nyo na lang din. So pang lima sa ating listahan is itong 2020 Kisto Conquest 27.5 Then, nagre-range din ito ng 9,500. Then, yung frame niya is alloy frame. Internal cabling na rin siya, guys. Then, yung fork niya is Kisto brand suspension fork. Then, coil type na rin ito, mga kapadyak. Then, lockout suspension na rin ito. Drive train niya is 3x10 speed. L2A7 yung drive train niya. Then, yung shifters niya, yung FDNRD is L2A7. Then, yung brand ng brakes ito is X-Park brand. Hydraulic brakes na rin to. Then yung crank set niya mga pajak is alloy. Then Pro Wheel MPE yung brand nito. Then naman tayo sa wheel set mga pajak. Yung rims nito is alloy. Double wall na rin to. Then yung tires niya is Kendat brand 27.5 by 2.10 ang lapad. So isa to sa napili kong bike na maganda rin. Ano yung mga piyesa niya na hydraulic brakes na rin siya. Itong case to Conquest. Kaya goods na rin to. Then ito rin nakita ko sa ibang nagbablog na meron din kasi hindi makawala itong case to Conquest. Lagi ko ito nakikita sa mga top 10, top 20 na budget bike sila. Kaya the best itong bike na to So pang anim sa lista natin is Is itong Tosic Brandon 27.5 Ito rin yung magandang MTV Itong Tosic Brandon Kasi tignan nyo naman yung frame nya Is may magandang magandang ukit yung frame nya Kaya napakalupit nitong frame na to Nagre range to ng 8,900 Then yung frame nito is alloy frame Internal cabling na rin Then yung fork nya is suspension fork With lockout Then yung travel nya is 120mm Then yung drive train nya is naka 1 by setup ito brand nito is Sensa Drive Train. Then isa pa sa pinakalupit dito sa Toxic brand doon is itong stock tires niya is Gumball tires na kaya napakalupit naman talaga nito. Then naka hydraulic brakes sa rin ni X-Park yung brand dito. Then doon naman tayo sa wheel set mga pajak. 27.5 by 2.1 yung lapad nito. Then yung rims niya is alloy double wall. Yung hubs naman nito is alloy na rin. Then cassette type QR yung ano niya. Then sa cassette niya naman is 8 speed. 11 to 40 teeth yung mga ngipin-ngipin niya. Doon tayo sa crank mga pajak. Ragusa brand yung crank nito then square type 1 yung ano yung crank na to then naka seat bearing na rin yung EV nya yung handlebar nya is 720mm then yung stem nya is 80mm then yung seat post is 27.2 then yung chain nya is Taya brand 8 speed so, isa to sa pinakamaganda na pili ko na MTB kasi ito rin yung pangarap kong MTB dati itong Toxic Brandon kasi nga yung frame nya is maganda yung ukit ng pagka frame nya then naka gumball tires na rin yung stock ng, ng tire nya kaya napakalupit nito and it, ito rin nakita ko kay Anli Aon na inano niya na the best tong kutusik na to. Pang pito sa ating listahan is itong Trinks M600 27.5. Then yung range ito ng 8,800 pesos. Yung frame nito is alloy frame 27.5 yung size nito. Yung fork niya is Trinks brand suspension fork with lockout. Then yung travel niya is 100mm. Then yung drive train niya is Shimano Turni 3x8 speed yung setup niya. Then itong crank set niya is alloy pro wheel yung brand. Naka hydraulic brake na rin to. X spark yung brand nito. Yung rim niya is alloy, tires niya is Kenda brand, 27.5 by 2.10 yung lapad niya. Isa rin tong MTB na to sa nakita kong magandang bike, magandang MTB na budget bike talaga, kaya isa rin to sa pwede nyo mapagpili ang MTB na budget. Pangwalo sa ating listahan is itong Foxster Evans 3.2. Then isa rin to sa magandang bike talaga na nakikita ko. Then nagre-range lang ito ng 9,000 kaya pasok na pasok sa budget nyo kung may 9,000 kayong budget, pasok na tong Foxster Evans sa to. Then yung frame niya is alloy frame, internal cabling na rin siya then yung fork niya is suspension fork with lockout, then alloy yung handlebar niya yung stem, then yung seat post, alloy na then yung drivetrain niya is 3x8 speed, then Shimano Altus yung shifters niya, Shimano Turni naman yung RD and FD, then naka hydraulic brakes na rin to mga kapadyak, Shimano MT200 yung hydraulic brakes ito then yung crank set niya is Foxster brand still yung texture nito then yung wheel size niya is 27.5 sa rin to sa magandang MTB na nakita ko, kaya ito yung napili kong MTB na to itong Foxer Evans ito. Kasi karamihan sa mga tao na pumapadyak is naka 
Foxter Evans sa, sa nakikita ko. Isa rin to sa pwede ko ma-recommend ma na MTB bike itong Foxter Evans 3.2 kasi pasok na pasok sa budget and magaganda na yung mga specs niya kaya goods na goods na rin. So pang sham sa lista natin is itong Beta Double Tail. So kung naghanap ka ng 29er na budget MTB is itong mare-recommend ko itong Beta Double Tail. So nakita ko to sa AJ Bike Shop na pili ko to kasi 29er na siya sabay budget bike then nagre-range ito ng 9,900 dun sa AJ Bike Shop. Yung frame niya is alloy frame, internal cabling. So, yun. 29er yung size niya. Then, then yung fork niya is beta brand. Yung suspension fork na rin to with lockout. So, yung shifter niya is Sunrun brand 3x8 speed. Yung brakes niya is naka-hydraulic brakes. Expert yung brand. Yung RD niya is generic. Sabay yung FDE Saigon 42 tip. So, yung crankset niya is generic brand. Then, yung square type na rin to mga kapadyak. Sabay yung tires niya is Wanda King brand 29er. Then, 29 by 2.125 bilapad niya. Then marerecommend ko talaga tong Beta Double Tail 29er kasi budget MTB na rin to na 29er, di ba? 9,800 29er na kaya. So pang 10 sa lista natin is same brand. Same specs na rin to itong Beta Delta Tail. So halos kaparehas niya lang tong Double Tail kanina. So nagre-range din ito ng 9,500 mas mura to kaysa sa, sa Double Tail ganin kasi lamang siya ng tatlong daan. So nakita ko rin tong Beta Delta Tail AJ Bike Shop. Then yung frame nito is alloy frame, internal cabling na rin siya. Sabay yung fork niya is Beta Brand, suspension fork with lockout. Sabay yung shifter niya is Sunrun Brand 2 by 7 speed yung setup niya. Sabay yung brakes niya is hydraulic brakes, expert yung brand. Sabay yung RD niya is generic. Then yung FD niya naman niya is Saigon 42T. Yung crank set niya is generic. Square type na rin to mga kapadyak. Sabay yung tires niya is Baulon Brand then 2.125 yung lapad niya. Sabay, ito naman guys is 27.5 yung wheel size nito. Isa rin to sa marerecommend ko na maganda ring bike na to, itong beta brand na to. Tignan nyo yung specs niya is goods, goods na goods na rin, naka-hydraulic brakes na, di katulad ng iba naka-mechanical pa, 9,500 naka-mechanical pa. Ito, itong beta naka-hydraulic na, 9,500 kaya sulit na sulit na. So yun yung top 10 budget MTB bikes natin mga kapadyak. So hindi ako bae sa mga gantong bikes. Ito lang yung mga nakita kong murang bikes na pwedeng pwede nyo, pwedeng pwede na sulit na sulit na yung mga specs. Okay. Alam kong marami pang ibang mga MTB bikes na budget na maganda rin yung specs. Siguro di ko lang nakikita. So, gagawa pa naman tayo ng part 2 nitong top 10 or top 20 para damihan na natin na uh, next vlog siguro. Ito munang top 10 na to yung may bibigay kong recommended na bikes na to. So sulit na sulit na to yung, yung budget nyo is na sa 10,000 pa baba is pwede na kayong mamili dito kung ako papapiliin dito sa top 10 na to is halos lahat naman ata magaganda halos lahat pwedeng pwede na tsaka magaganda yung mga specs nya lalo na yung sa mga Foxster or kaya itong beta beta brand na to ganda na rin yung mga specs nya halos lahat na gustuhan ko so kung nagkaroon kayo ng mga MTB budget bike shop so pwede na kayong mamili dito sa mga nilista ko or pwede namang itumingin sa ibang ano dahil may mga gumagawa rin kayo ito ng top 20 or top 10 na mga ibang vloggers na budget din then so kung meron kayo suggested bikes na pwede nating ma-feature sa next video or, mer or meron akong maling nasabi is comment down below nyo lang sa baba para malaman natin and ma-feature natin yan sa next video. So yun, I hope na nagustuhan nyo tong video na to and bago ko tutupusin is mag-shoutout muna ako. So ayan, shoutout kay Christian Jupiter, kay Nins Blanca Flor, kay Melrick Servino, yan, shoutout sa'yo Melrick Servino, kay Kervy Villanueva, kay Casilio TV, kay Yuji Brillantes, and kay Benjo Vlog. So shoutout sa inyong lahat. So subscribe nyo tong mga channel na ilalagay ko dito sa gilid. So yun, hanggang dito na lang. Please like, comment, share, and subscribe, and support Filipino vloggers. Ride safe always sa inyo mga pajak. Mag Magsuot lagi kayo ng helmet pag sasakay kayo ng bisikleta para safe tayo always. Then yun, then yun support Filipino vloggers. And always remember, vlogging isn't just a job, it's a lifestyle. I love you guys. Peace out!